ನಮಸ್ಕಾರ ಗೆಳೆಯರಿ ತಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಚಿಕೆ ಹನ್ನೆರಡಕ್ಕೆ ಸುಸ್ವಾಗತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಇನ್ನೂ ನೀವೇನಾದರೂ ಈ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ರೆಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವರಿ ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಬರುವಂತಹ ನಕ್ಷತ್ರ ಯಾವುದು ಆಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೋಬಹುದು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಗಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮ ಸೆಂಟಾರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮ ಸೆಂಟಾರಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರವಾಗಿದೆ ಇದರ ಒಂದು ದೂರ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಮೂರು ಜ್ಯೋತಿರ್ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ಸೌರವ್ಯದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರ್ತಾನೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೂರ್ಯನ ಅಕ್ಷ ಭ್ರಮಣದ ಅವಧಿಯಷ್ಟು ದಿನಗಳು ಆಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಈ ಆಪ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ದಿನಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಅಕ್ಷ ಭ್ರಮಣದ ಅವಧಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ದಿನಗಳಾಗಿರ್ತದೆ ಸೂರ್ಯನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ತಿರುಗ್ತಾನೆ ಇನ್ನು ಸೂರ್ಯನ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಆರು ಸಾವಿರ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಅಷ್ಟು ಉಷ್ಣಾಂಶ ಇರ್ತದೆ ಸೂರ್ಯನು ತನ್ನ ಸುತ್ತಾನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವನ ಒಂದು ಅಕ್ಷ ಭ್ರಮಣದ ಅವಧಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ದಿನಗಳು ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೌರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಪರಿಭ್ರಮಣ ಅವಧಿ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಗ್ರಹ ಯಾವುದು ಆಪ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಬುಧ ಗುರು ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಗಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬುಧ ಗ್ರಹ ಈ ಬುಧ ಗ್ರಹ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇದು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅತಿ ಹತ್ತಿರವಾದಂತಹ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಹ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಸೌರ ವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಹ ಬುಧ ಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹ ಗುರು ಗ್ರಹ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಇದು ಐವತ್ತೆಂಟು ದಶಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಇದರ ಒಂದು ಅಕ್ಷ ಭ್ರಮಣ ಅವಧಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಐವತ್ತೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಮತ್ತು ಪರಿಭ್ರಮಣದ ಅವಧಿ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ದಿನಗಳು ಆಗಿರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಗುರುತ್ವ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಯಾವುದೇ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಈ ಗ್ರಹವನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರನ್ನ ರೋಮನ್ನರು ನೀಡಿದ್ರು ಇದು ಬುಧಗ್ರಹ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅತಿ ಹತ್ತಿರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರಹ ಆಗಿದೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಗ್ರಹವನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಅವಳಿ ಗ್ರಹ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬುಧ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮಂಗಳ ಸಿ ಶುಕ್ರ ಡಿ ಗುರು ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಅವಳಿ ಗ್ರಹ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಅತಿ ಹತ್ತಿರವಾದಂತಹ ಗ್ರಹ ಈ ಒಂದು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಇದರ ಒಂದು ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಆಕಾರಗಳು ಭೂಮಿಯನ್ನ ಹೋಲ್ತವೆ ಇನ್ನು ಇದು ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ಸುತ್ತುವಂತ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಗಳು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇದು ಸುತ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಗಳು ಸುತ್ತುವಂತ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಸುತ್ತದ ಇನ್ನು ಇದನ್ನ ಮುಂಜಾನೆಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿ ಚುಕ್ಕಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರೀತಾರೆ ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪೋಬೋಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಮೋಸ್ ಇವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಗ್ರಹದ ಉಪಗ್ರಹಗಳಾಗಿವೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಪೋಬೋಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಮೋಸ್ ಇವೇನಿದವಲ್ಲ ಇವು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಉಪಗ್ರಹಗಳಾಗಿವೆ ಈ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವನ್ನ ಕುಜ ಅಥವಾ ಅಂಗ
ತನ್ನದೇ ಆದ ಸ್ವಂತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಈ ಟೈಟಾನ್ ಉಪಗ್ರಹ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಗ್ರಹವನ್ನು ನೀಲಿ ಗ್ರಹ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಯುರೇನಸ್ ಯುರೇನಸ್ ಗ್ರಹವನ್ನ ನೀಲಿ ಗ್ರಹ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಏಳನೇ ಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಮೂರನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಮೊದಲನೇ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಗುರು ಎರಡನೇದು ಶನಿ ಮತ್ತು ಮೂರನೇದು ಯುರೇನಸ್ ಆಗಿದೆ ಯುರೇನಸ್ ಮೂರನೇ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹ ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದರ ಮಾರ್ಚ್ ಹದಿಮೂರರಂದು ವಿಲಿಯಂ ಹರ್ಷಲ್ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ನಾಸಾವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಗ್ರಹದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ವಾಯಂಜರ್ ಎರಡ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸಿತ್ತು ವಾಯಂಜರ್ ಟೂ ಇದನ್ನ ಕಳಿಸಿತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಗಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಯುರೇನಸ್ ಈ ಯುರೇನಸ್ ಗ್ರಹ ಏನಿದೆ ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಮೂರನೇ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ನಾಸಾವು ಈ ಗ್ರಹದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಾಂಜರ್ ಟೂ ಅನ್ನು ಕಳಿಸಿತ್ತು ಇನ್ನು ಇದರ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಎಂದರೆ ಯಾವುದು ಯುರೇನಸ್ ಗ್ರಹದ ಯುರೇನಸ್ ಗ್ರಹದ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿರನ್ ಏರಿಲ್ ಉಮ್ರಿಲ್ ಟೈಟಾನಿಯಾ ಒಬೆರಾನ್ ಮತ್ತು ಒಲಿಪಿಯಾನ್ ಮತ್ತದ್ದು ಇನ್ನು ಟೈಟಾನಿಯಾ ಈ ಒಂದು ಏನು ಗ್ರಹ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಉಪಗ್ರಹ ಈ ಟೈಟಾನಿಯಾ ಉಪಗ್ರಹವು ಯುರೇನಸ್ ಗ್ರಹದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಉಪಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಹತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹ್ಯಾಲಿ ಧೂಮಕೇತು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಆಗಿರುವಂತಹ ಎಡ್ಮಂಡ್ ಹ್ಯಾಲಿ ಎಂಬುವನು ಈ ಒಂದು ಧೂಮಕೇತುವನ್ನು ಕಂಡಿಡಿತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವನ ಹೆಸರನ್ನೇ ಈ ಒಂದು ಧೂಮಕೇತುಗೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಧೂಮಕೇತುವನ್ನು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಅರವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಹೇಲ್ ಬಾತ್ ಧೂಮಕೇತು ಇದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳರ ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಇದು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಉಪಗ್ರಹ ಆಗಿದ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹ್ಯಾಲಿ ಧೂಮಕೇತು ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಮುಂದೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಅರವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗಿಡರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೌರವ್ಯೂಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೇವೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಉಪಯುಕ್ತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಿ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆ